सी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया तुमसे बात कर रही हूँ ये सब क्या है ये करने की क्या जरूरत थी मामा मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ अगर बैलेंस आउट हो गया तो मैं गिर सकती हूँ ना गॉड तुम्हारा तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो बेटी तो बेटी यहाँ तो बाप भी बच्चा बना हुआ मैं आपके पास हीर की शिकायत लेकर आई थी और आप यहाँ खुद वीडियो गेम्स खेल रहे हैं बाहर जाके देखे तो सही क्या कर रही है आपकी बेटी मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं है अरे हशर कर दिया उसने लॉन में मेरे पौधों का पता नहीं क्या क्या लगा रही है वो हाँ मैंने कहा ना जब तक वो मुझे बुलाएगी नहीं मैं बाहर नहीं जा सकता जो मर्जी करें ये चला लोगी जी बाजी पिछले साल का आशिक की बर्थडे भी चलाया था ना हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आ, केक हो गया कैप्स बलून परफेक्ट मैं बाबा को बुला कर लाती हूँ बाबा इधर आ बस आखिरी राउंड आखिरी राउंड बाबा चले ना बड़े अच्छे काम पे लगा दिया तुमने इनको हाँ तो कुछ ना कुछ तो करना था ना मुझे कैद खाने में गेम कंप्लीट करने दो हो गया गेम कंप्लीट चले या, अरे चले, यार चले, मैं जीत रहा था बाबा बाद में खेलेंगे मामा चले नहीं आप लोग जाइए प्लीज क्या मतलब आप अपने शोहर की सालगिरह में शरीक नहीं होंगे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन चौंचलों में मैंने कुछ नहीं किया तुमसे नाराज है अम्मी आई स्वेर आई प्रोमिस आपका गार्डन बिल्कुल वैसे क्लीन कर दूंगी जैसे पहले था आप चले ना अरे ऐसा क्या कर दिया यार गार्डन को दीवारें गिरा दी क्या वो भी गिरा देगी किसी दिन अगर वो भी गिरा दी ना तो मैं ऐसी शक्ल तो नहीं बनाऊंगा आप बाप बेटी का प्यार सलामत रहे बाकी सब जाए भाड़ में बाबा आप यहाँ बैठे अपने गेम्स कंटिन्यू करें मैं ऊपर से क्लीन करके आती हूँ गार्ड अच्छा अच्छा नया ड्रामा करने की जरूरत नहीं है चलो चलिए चलिए नहीं 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 बात नहीं देखिए वाह भाई वाह 
तुम्हारी अम्मी वैसे सही कह रही थी तुम तो सचमुच पागल हो गई चले ये ले ये किस नहीं नहीं बाबा ये पहनने है चले मामा आपके लिए भी है अरे नहीं हटाओ ऐसे मुझे जोकर बनने का कोई शौक नहीं है वैसे तुम्हारी अम्मी सही कह रही है यार ये यार ये टोपिया शोपिया रहने दो ठीक है नहीं देते हम फिर अंदर चलते घर में चल के केक काटते हैं जैसे हम हमेशा से काटते हैं अरे रुको तो मैं पचास साल का हो गया हूँ आज पांच साल के बच्चों की हरकतें क्यों करवा रही हूँ तो बाबा मैं भी आपकी पचासवीं नहीं आपकी पांचवी साल गिरा मनाना चाहता हूँ कुछ नहीं आ जाए मैं जा रही हूँ अरे क्या बचपन है ये हीर नाराज हो गई सॉरी यार चलो उठो जैसा तुम बोलोगे वैसा कर लेंगे मैं किसी को बॉडर नहीं करना चाहती अपनी वजह से अरे <laughs> अपने लिए क्यों तुम तो मेरे लिए सेलिब्रेट कर रही हो ना बस हो गई सेलिब्रेट क्या है कि जब इसको पहनने के दिन थे तब तो ये पहना नहीं इसलिए कुछ अजीब सा लग रहा था एक्चुअली मेरी तो डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म नहीं है स्कूल में दाखले के वक्त चचार ने जो डेट लिखवा दी वही चल रही है अब कुछ सालों से तुम बर्थडे मना रही हो तो मना लेते मनाए केक शेक की तो हमने शक्ल भी नहीं देखी थी बाबा इसीलिए तो मैं ये सब कुछ कर रही थी ना आपने मेरी हर ख्वाहिश मेरी हर फरमाइश हर जिद मांगे बिना मांगे हमेशा पूरी की मुझे कभी भी आपने किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी वो सारी महरूमिया जिनमें आपका बचपन गुजरा है जो आपके सीने पर सर रख के मैंने सुनी है मेरे दिल में उतर गई पगली मैंने आज तक अपनी जिदें अपनी फरमाइशें अपनी ख्वाहिशें ही तो पूरी की हैं तुम्हारी शक्ल में अब कोई महरूम ही नहीं है सब मिल गया बाबा कब तक चलेगा ये मेलो ड्रामा <laughs> अच्छा हंसना बंद करो जल्दी आओ वो सफूरा बेचारी खड़े खड़े सूख चुकी है तुम्हारे स्नो स्प्रे के इंतजार में जल्दी आओ <laughs>
As we all know that uh, history ends at least once and uh, occasionally more often in the history of every civilization. As the civilization's universal state emerges, its people become blinded. So, and the Ottoman Empire. What's going on? I'm asking you here. क्या हो रहा है ये? Nothing sir. Stand up. आइए मेरे पास. ये अपना बैग भी साथ लेके आइए. Come on, come on. I want you to sit here. आप यहाँ मेरे सामने बैठिए. Sit down. So, the citizens of such universal states, in defiance of apparently plain fact, are prone to regard it not as a night's shelter in the wilderness, but as a promised land of human endeavors. Here, I think you're not in the class. No, sir, I am. Okay, tell me, who was Toynbee? Sir, uh... Jamal? Yes, sir. Tell me, who was Toynbee? Sir, uh... The complete name is Anand Joseph Toynbee. Born 14 April 1889 in London, United Kingdom. Died 22nd October 1975 in New York, United Kingdom. Philosopher, historian, research professor of international history in London School of Economics and University of London. Okal se, tum yahi baith hogi. Sit down. Okay, so. We were discussing about the civilization. तुम गई मिशु, मेरे का रुक जाओ। He sold की लगती है। He he he, please no. He. तुम्हारी वजह से मुझे उस कीड़े के साथ बैठना पड़ा। तुम्हें पता है हम सब मुझे टॉन मार रहे हैं। मेरा क्या कुसूर है? तूने पिक्सी ऐसी ली थी। हँसती नहीं तो और क्या करती? वैसे एक बात बताऊँ, तुझे उसकी आँख ये बदबू लग you have kept his name and you have to sit with him. Listen, Mishu, I have not kept his name for any wrong reason. He always keeps his books, that's why. Okay, okay, how did he feel with him? Okay, 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 Mishu, please, उसे पता नहीं अपने बालों में क्या लगाया वैसे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। वैसे मुझे लगता है कि वो किसी दूर दराज के गांव से अपनी बकरियां भेजकर यहाँ की फीस भर। अच्छा ठीक है। बस उस पर रिसर्च करना बंद करो और प्लीज कैंटीन से बिजली पानी लेकर आ जाओ। सुनो, वो चिचोरों का गैंग वहाँ पे मैं उनकी क्लास से नहीं अटेंड करूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ फोन तुम्हारे पास है? नहीं। फाइन। बाद में देखो। क्या हुआ? ओए। 
मेरा फोन वापस करो मैंने कहा मेरा फोन निकालो वापस करो मुझे अपना फोन कब दिया मैंने तुम्हें दिया नहीं था तुमने उठाया है ये क्यों उठाऊंगा आपका फोन ये जब से तुम्हारे पास से उठी है इसका फोन गायब है मुझे नहीं पता बैग चेक कराओ अपना जेबी दिखाओ अपनी कम ऑन गेट अप बेच दिया इतनी जल्दी कितने में एटी थाउजेंड का था वो क्या पैसा लगा रही मुझ पे तो मैं और कैसे पकड़ू हाँ क्योंकि जब मैं तुम्हारे बराबर में आकर बैठी थी ना तो मैंने अपना फोन हमारे बीच में रख दिया था और तुमसे पहले मैं क्लास से उठकर निकल गई थी बस इतना याद है मुझे देखो ठीक ठीक से बताओ मेरे डैडी पुलिस में है मेरी माँ की कसम मुझे नहीं मिली एटी एटी फाइव थाउजेंड में अगर तुम्हारी माँ मर गई तो उसमें तुम्हारा क्या नुकसान है माँ की कोई कीमत नहीं होती है चाहे वो आपकी माँ हो या मेरी ये तो हम बल कहा इस कीड़े ने चुरा लिया जुनेद के पास है वो पूरा ग्रुप बैठ के तुम्हारी पिक्स और सारी चीजें देख रहा है क्या ख्याल था कि तो कोई तीन चार अफेयर होंगे पर इसकी तो किसी से भी चैट नहीं है लड़की प्रैक्टिकल लगती है बॉस थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करती पर कोई ना कोई तो क्लू होना चाहिए ना प्रैक्टिकल के लिए भी थ्योरी की कुछ लाइंस की जरूरत होती है लेकिन बाप के अलावा किसी और बंदे का नाम ही नहीं ले रही उसी की फिक्स उसी की बात है चलो मिशु बोला था ना बस लड़की प्रैक्टिकल लगती शरीफ भाई रोके 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 पीछे जाए पीछे जाए पीछे जाए और कुछ है बस 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 जमाल क्या हुआ कुछ नहीं वो पेट्रोल खत्म हो गया है शरीफ भाई यहाँ कोई आसपास पेट्रोल पंप है बस दूर है नहीं थैंक यू बहन इतना मैं मैनेज कर लूंगा 
सुनो अच्छा सुनो तो सही आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग चलो शरीफ भाई आओ, आओ, जाता हूँ अपने बाप के पास पूछ लेना उससे मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ लगता है तुम इस तरह नहीं मानो पुलिस पुलिस तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं है तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओ समझी और अपने बाप से कहना कि हम अपनी अमानत लेने आ रहे सुन तेरे इश्क दिया मैं तो सिर्फ सैलड लूंगा आई यू श्योर क्योंकि बाबा आई थिंक आपको सैलड के अलावा कुछ और अपने लिए ऑर्डर कर देना चाहिए आपको पता है ना कि आप थोड़ा सा थोड़ा सा टेस्ट करने के चक्कर में आधा मेरा खाना खा जाते हैं आ, आ, नहीं नहीं यू डोंट वरी अगर मुझे जरूरत भी पड़ी तो मैं अपनी बेगम की प्लेट की तरफ देखूंगा जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं कुछ ऑर्डर ही नहीं कर रही <laughs> अच्छा चलें हमने ऑर्डर अपना डिसाइड कर लिया मैं अपने लिए लजानी ऑर्डर कर रही हूँ आपके लिए सैलड और अगर हमें बीच में भूख लगी तो हम चिकन विंग्स शेयर कर देंगे ठीक है चल मैं वॉशरूम से कीड़ा कीड़ा कहा है तो वहां सामने बराबर में ओन योर लेफ्ट साफ कर रहे हैं जब और मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना बहुत पढ़ता है किताबें चाटता रहता है इसी सब में उसका नाम कीड़ा रख दिया जाहिर सी बात है अपनी फीस खुद कमा रहा है तुम लोगों की तरह पैसे नहीं झोंक रहा है इस यूनिवर्सिटी में अच्छा मामा ये ये जो डांट है ना ये आप प्लीज घर के लिए बचा के रखिएगा मैं बाहर जा रही हूँ और आप लोग भी आ जाओ पापा को एम्बेस होगा ना मुझे यहाँ देख कर एम्बेसमेंट किस बात वो काम कर रहा है कोई चोरी तो नहीं कर रहा प्लीज चले क्या नाम है इसका जमाल जमाल पापा नहीं मम्मी रुकी जमाल बेटा जरा बात सुनिएगा ये सर ये बता रही थी कि भाई तुम दोनों साथ पढ़ते हो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर थैंक यू सर मैं आप जैसे नौजवानों की बहुत कदर करता हूं वैसे तो मैं जानता हूं कि आप जैसे बच्चे अपनी जरूरतों का इजहार नहीं करते लेकिन अगर कभी कोई मुश्किल हो तो हीर को आप बता सकते हैं बेस्ट ऑफ लक देख के मुझे अपना आप याद आ गया मैं भी ऐसी छोटी मोटी जॉब्स किया करता था अपनी पढ़ाई के दौरान इस शहर में लिसन मेरे बाबा तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गए पता है मैंने उन्हें सब बताया कि तुम्हें पूरी हिस्ट्री से पानी याद है डेट्स पर्सनैलिटीज पीरियड्स हर चीज इट्स ऑन योर टिप्स तुम खाते क्या हो हाँ 
अरे ये नहीं कुछ स्पेशल हाँ कुछ टोने कुछ टोटका कुछ तो ना मतलब कुछ तो होगा तुम्हारे पास कोई तावीज़ शावीज़ I I don't believe this I don't believe this मतलब किसी चीज़ के बगैर तुम्हें पूरी की पूरी book with punctuation कैसे याद हो सकती है focus just focus तुम्हारा क्या ख्याल है मैं focus नहीं करती मेरे बाबा ने तीन तीन ट्यूटर्स लगाए मैं मेरे लिए और वो मेरी हिटलर जैसी अम्मी लेकिन फिर भी कभी भी फिफ्टी परसेंट से ज्यादा मार्क्स नहीं आते वो फोन वाली बात का अगर अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो रियली सॉरी हाँ मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ वो मिसाल ने ना मुझे बहुत भड़काया था लेकिन अगर तुमने माइंड किया हो तो हम रेखी सॉरी वैसे आपकी पोजीशन क्लास में इतनी बुरी नहीं है जितना जितना आप समझती हैं मैं अपने बाबा की आंखों में ना वो खुशी देखना चाहती हूँ जो उन्हें कल तुम्हें देख कर हुई थी अब टिप्स दे दो नहीं। आप मेरे तरह नहीं बन सकती जानती थी मैं पहले से ही जानती थी कि तुम एक नंबर के कंजूस और बदतमीज इंसान हो तुम क्यों चाहोगे कि कोई क्लास में तुम्हारे बराबर आकर खड़ी हो जाए क्लास में मेरे बराबर खड़े होने के लिए आपको जिंदगी मसीह जगह ही खड़ा होना पड़ेगा अच्छा पर आज मैं खड़ा ठीक कहती है मैं कीड़ा ही हूं किताबों का नहीं इस सोसाइटी का कीड़ा हर पल हर दिन किसी के पैरों में रोन जाने के खौफ से जिंदा रहता हूं बस वही खौफ वही खौफ मुझसे सब कुछ करवाता है कोशिश में लगा कि कीड़े से इंसान बन जाऊं the muslim army they had outnumbered the franks and they had cavalry and foot soldiers as well sir may i come in ji aaiye the general abdul rahman he was very confident about तुमने तो कहा था तुम क्लास छोड़ दो लेकिन इसके साथ नहीं बैठा हाँ तब मैं इसे कीड़ा समझती थी लेकिन अब नहीं
तुम्हें तो प्यार हो गया उससे ही फालतू बातें नहीं किया करो मुझसे ऐसी बातें तो लोग प्यार में करते हैं मेरी जान कल तक तो वो कीड़ा था तुम्हारे लिए आज से ज्यादा बन गया अगर तुम्हें ऐसा समझना है तो तुम समझ सकती हो नहीं हीर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती वो कहीं से भी तुम्हारे साथ मैच नहीं करता ओके निशो प्लीज मुझे उसमें वो सारी स्ट्रगल्स वो ड्रीम्स सख्तियां वो महरूमिया सब कुछ नजर आने लगा है जो उस एज में मेरे बाबा पर गुजरी थी बहुत बुरा लगता है यार पर जिसने भी तुम्हारा नाम खेड़ा रखा है बिल्कुल सही रखा है बस मेरी जान आज के बाद तुझे कोई कीड़ा नहीं बोलेगा मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता छोटी मोटी बातों से पर मुझे तो फर्क पड़ता है ना यार कोई मेरे दोस्त को कीड़ा बोले और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दू भाई हमने तो डिसाइड कर लिया है तुमसे फ्रेंडशिप होकर ही रहेगी वो भी बहुत पक्की वाली आज से तुम्हारे प्रॉब्लम मेरे और मेरे प्रॉब्लम तुम्हारे मिलजुल कर रहेंगे यूनिवर्सिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा हमारा थैंक यू सो मच तो दोस्ती नहीं करनी तो डील कर लो जो तुम बोलोगे वो मिलेगा पैसा मोबाइल नई बाइक लैपटॉप मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मुझे तो चाहिए ना यार डरो मत बस हमारी थोड़ी हेल्प करनी तुमने आई मीन असाइनमेंट एग्जाम टेस्ट आगे जानते हो ना तुम क्या करना है देखिए ना मुझे आपसे कुछ चाहिए ना ही आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करें ओके तुम लोग यहाँ बैठे हो चलो उठो वहाँ तमाशा लगा हुआ है क्यों क्या हुआ कीड़े को मार पड़ रही है वॉट
जमाल ये लड़की तुमसे मिलने आई है तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ दी क्या आने की सकत नहीं है मुझे अब कैसे हो कल से ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। मैंने तुम्हारे फोन पर इतनी बार ट्राई किया स्विच ऑफ आ रहा था फिर रेस्टोरेंट से तुम्हारे घर का एड्रेस लेना पड़ा मुझे मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया उन्होंने। तुम्हें पता है मैं अपने बाबा को डीन के पास लेकर गई थी और डीन ने उन सारे लड़कों के पेरेंट्स को बुलाकर उन सब की ऐसी क्लास ली है कि मेरे दिल को ठंडक पहुंचे और उन सब से लिखवा भी लिया है आइंदा के बाद से कोई तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं हाँ मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई तकलीफ तो मुझे हुई इन सब को जोड़ते हुए पता है पिछले पांच दिनों से दिन रात में यही काम कर रही हूं बाय बाय दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया आ गया दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया दुनिया में क्या बाकी रहा क्यों जाने ख्वाहिश करे तू दिल लगी की सुन साइया तेरे इश्क दिया खरा तेरे इश्क जमाल कैसे हो चले अच्छा चलो मुझे तुम्हें अम्मी से बुलाऊंगी चलो ना अच्छा, 
हा तो नीचे करो ये देखो कैसा है अच्छा लग रहा है ना नहीं कॉलर कॉलर नहीं 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 हाँ अलग यू ये वाला कैसा है ये अच्छी है ये ट्राई करिए चलो जाओ जाओ जल्दी 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 कब मैं ये पहनता नहीं मुझे पता है कि तुम नहीं पहनते जाओ जल्दी से चेंज करके आओ जाओ मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कौन है ये ये जो भी हो आपसे मतलब सीधी तरह बताओ ये कौन है और तुम्हारा क्या लगता है आपको किसने हक दिया है कि आप मुझसे इस तरह का सवाल कर सके जाकर अपने बाप से सवाल पूछो कि मैं कौन होता हूँ जाए अपना काम करें वरना मैं अपने बाप से नहीं आपके बाप से जाकर पूछूंगी क्या होते कौन है इस तरह मेरा रास्ता रोकने वाले आओ, आओ, मैं जाता हूं अपने बाप के पास पूछ लेना उससे मैं तुम्हारा क्या लगता हूं लगता है तुम इस तरह नहीं मानो पुलिस पुलिस तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं है तुम यहां से सीधे अपने घर जाओ समझी और अपने बाप से कहना कि हम अपनी अमानत लेने आ रहे क्योंकि लगता है वो उसे संभाल नहीं सकते और हाँ मेरा नाम जरूर बताना होगा कैसर खान भोंक सकता है तुम पर काट नहीं सकता मैं जा रहा हूं कल उनकी अंगूठी वापस कर आई एम सो सॉरी स्वीट हार्ट सो सॉरी वो मिनिस्टर साहब आए हुए थे तो मैं उनके साथ जरा चाय कॉफी में बिजी था तो सॉरी बाबा लाइक सीरियसली आपने मेरी एक कॉल भी अटेंड नहीं की किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है कभी ओ माय गॉड 25 मिस्ड कॉल्स हैं खैरियत तो है बट क्या हुआ मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है आप ऐसा करेंगे फाइल यहां रख दें बाद में हम डिस्कस कर लेंगे हैं थैंक यू क्या हुआ ना ईरान एवरीथिंग ओके गुलाम रसूल की कौन सी अमानत पड़ी है आपके पास जो आपने वापस करनी है क्या मतलब मतलब ये कि आज आज उनका बेटा मुझे मिला था है ना मैं उसका कैसे खान वो बोल रहा था क्या बोल रहा आपके लिए मैसेज भिजवाया उसने कह रहा था कि आप उसकी अमानत संभाल नहीं पाए हैं तो वो आ रहे हैं उसे वापस लेने के 
और आपको पता है बाबा उसने मुझे धमकाया है उसने मुझे धमकी दी कि अगर आइंदा मैं उसे जमाल के साथ नजर आई तो वो मुझे उठा के अपने घर ले जाएगा बाबा आपको पता है उसने मेरी कितनी इंसल्ट की यकीन माने अगर उस वक्त जमाल मेरे साथ वहां नहीं होता तो मेरे नाम के पूरी यूनिवर्सिटी में बैनर्स लगे हुए होते हैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहती वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कर क्या रहा था नहीं वो यूनिवर्सिटी में थोड़ी आया था मॉल के पार्किंग में मिला था अच्छा खैर छोड़े मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है Um, मेरी प्री एग्जाम्स में पूरी क्लास में सेकंड पोजीशन आई है और ये सब कुछ जमाल की वजह से हुआ है उसी ने मुझे प्रवोक किया वो मुझे गाइड करता रहा उसने मुझे पढ़ाया ही रियली हेल्प मी आउट तो मैं उसे ट्रीट देने के लिए वहां मॉल में गई थी तब वहां पे वो कैसे खान मिल गया उसने अपनी गाड़ी मेरे सामने ऐसे ला रोक दी मैं तो उसे जानती तक नहीं थी बाबा आपको पता है मुझसे आके कहने लगा कि तुम इसके साथ क्यों घूम रही मैंने उसे कहा भाई तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले तो आगे से मुझे कहने लगा जाओ जाके अपने बाप से पूछो बाबा बाबा वो कौन सी हमारे थे जो आपके पास है कहीं वो मैं तो नहीं बाबा मैंने आपसे कुछ पूछा है कौन सी अमानत आपने उसे वापस करनी है <laughs> बेटा मुझे याद नहीं इतने साल हो गए मुझे उससे पूछता हूँ आप हाँ वो ऐसा करें कि एक स्ट्रॉबेरी शेक और एक मेरे कॉफी जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे ना मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी इन प्लॉटों की कोई कीमत नहीं बढ़ा ठीक है ये वाला जो रेट है खासतौर पे टू ट्वेंटी थ्री लिखा है अच्छा आप लोग जरा बाहर जाइए मुझे जरूरी कॉल सलाम चाचा क्या हरकत की है तुमने आज बेटा कैसी हरकत चाचा ये हीर क्या बता रही है मुझे मैंने कोई हरकत नहीं किया चाचा बल्कि मैंने इसे रोका उस हरकत से जो ये कर रही थी देखो कैसे मेरी बेटी है मेरे सिवा उससे पूछने का किसी को इख्तियार नहीं तो क्या कर रही है क्या नहीं चाचा जान जहां इज्जत गैरत का सवाल आएगा वहां मेरा भी हक बनता है इसे कुछ पूछने का तुम्हारी इज्जत और गैरत का मेरी बेटी से क्या था <laughs> ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जान कल को इसने मेरे खानदान की इज्जत बनकर मेरे घर में आना तब इसकी सारी हरकतें मेरे खाते में आएंगी पागल हो गए हो तुम ऐसा कैसे सोच लिया तुमने सोच ली मैंने कुछ नहीं सोचा है चाचा जान ये आपने और बाबा ने तय किया था आपस में भूल जाओ उस बात को तय वह कुछ नहीं किया था ऐसी मजाक में एक बात हुई थी जो बाद में हम दोनों भूल गए हमारा बाप भी और मैं भी हो सकता ये हो सकता है कि आप भूल गए हो चाचा जान लेकिन मेरा बाप नहीं भूला बाबा को आखिरी वक्त तक ये बात याद थी जाते जाते मुझे दो जिम्मेदारियां दे गए एक उनके नाम की मस्जिद बना और दूसरा शाहमीर का और हीर का रिश्ता मस्जिद तो मैंने बना दिया चाचा अब ये दूसरी जिम्मेदारी है
मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कल को आपके गले पड़ जाएगी कौन सी कोई रस्म हुई थी ढोलकिया बजी थी मजाक मजाक में एक बात हुई थी हम दोनों के बीच वो दो दिन की बच्ची थी जब गुलाम रसूल ने उसे अपनी गोद में उठाया और कहा कि आज से ये मेरे शामिर की अमानत है तुम्हारे पास मैंने तो कुछ भी नहीं कहा सिर्फ इतना नहीं हुआ था शफी दूसरे दिन सारी बिरादरी में मिठाइयां बांटी गई थी पर आते वक्त तो अम्मा ने चांदी की अंगूठी भी पहना दी थी उसे बीस साल पहले के चार लड्डू किसी को याद नहीं है ना ही वो दो टके की अंगूठी हमें याद ये बात आप इसलिए कह रहे हैं कि आप उस कल्चर से कट के बैठे नहीं होते कतल का बदला और ऐसे रिश्ते वो लोग कभी नहीं भूलते अब देखे ना कल का बच्चा कैसे सीना तान के आपके सामने खड़ा हो उसकी बात रहने दो पास दो चार पैसे आ गए इसलिए उसकी आवाज जरा ऊंची हो गई कल तक तो उनको फुर्सत ही नहीं थी दो वक्त की रोटी कमाने के अलावा तो बाप ने मरते वक्त वही दो छोड़े थे उसके जिस पर वो सामान लाद कर बॉर्डर के आर पार स्मगल किया करता अब हुकूमत ने उसकी बंजर जमीनों में से सड़क निकाल ली है तो वो ऊँटों से उतर कर गाड़ी पर आ गए आजकल कर क्या रहा है वो शामिर मुझे क्या बता मैंने नहीं कुछ तो लेते आपका होने वाला दामाद है क्या बकवास कर उस वक्त भी इसी तरह आंखें दिखाई थी आपने मुझे यही अल्फाज इसी लहजे में कहे थे उनके इतने सारे एहसानात गिनवाए थे मुझे कि मैं तब से अब तक खामोश रही लेकिन अब मैं खामोश नहीं हूं वो अंगूठी रखी है तुम्हारे पास बहुत दुख हुआ मिस हीर आपके फादर की डेथ का सुन बाबा तुम्हारी खामोशी से तो यही लग रहा है कि तुम्हारा बाप मर गया है। नहीं बस ऐसे तुम्हारा बाप अभी जिंदा है मेरी जान कोई कुत्ता भोंक सकता है तुम पर काट नहीं सकता मैं जा रहा हूं कल उनकी अंगूठी वापस कर दू मेरी हीर वही अंगूठी पहनेगी जो उसकी अपनी पसंद की हो मेरे बाबा क्लास टू में थे जब उनकी सारी फैमिली सैलाब में गए थे बाबा इसलिए बच गए क्योंकि वो उस दिन पाँच छः किलोमीटर दूर एक स्कूल में थे उनका ब्रॉटअप किसी और फैमिली में हुआ दूर के रिश्तेदार थे लेकिन उस फैमिली में एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था लेकिन मेरे बाबा ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी उन्होंने अपना मेट्रिक कम्प्लीट किया और फिर शहर आ और तुम्हारी तरह शहर आकर उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां कर कर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर उन्हें मेरी मामा मिली और मैं पैदा हो गई <laughs> फिर जब मैं दो महीने की थी तो बाबा मुझे अपनी फैमिली से मिलाने लेकर गए थे वहां पर उन्होंने अपने मुंह बोले भाई के दो साल बेटे से मेरी मम्मी तय कर 
तो ये थी सारी स्टोरी अब मेरी शादी हो गई तुम्हें याद है वो बंदा जो हमें कल मिला था उसके छोटे भाई शामिल तो यूनिवर्सिटी छोड़ दोगी क्या आ सकते हो कितने सख्त लोग हैं वो देखा ही था ना तुम तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए बस देखो ना तुम्हारे तुम्हारे ग्रेड्स भी कितने इम्प्रूव हो गए अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मुझे भी बीट कर सकती हो ऐसा नहीं हो सकता जमाल नहीं मानते वो लोग मैं शायद कल से ही यूनिवर्सिटी ना इसीलिए तुम अपनी ट्रीट मुझे आज दे रहे हो अपनी फर्स्ट पोजीशन की ट्रीट भाई नहीं नहीं का क्या मतलब है तुम मेरी ट्रीट हड़प करके बैठ जाओगे प्लीज आज नहीं फिर कभी आज क्यों नहीं फिर नहीं मैं तुम्हारे लेवल की ट्रीट दे सकता हूं तुम्हें ना कोई गिफ्ट चमार मुझे तुमसे तुम्हारे लेवल की ट्रीट चाहिए तो इसलिए कम ऑन गेट अपल तुम मुझे आज ही ट्रीट दे रहे हो हाँ या ना क्योंकि कल से मैं शायद तुमसे ना मिल खाना खिला दे अम्मा जान अम्मा जी अम्मा जी जगह दी कर अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी क्या बात है राबिया अम्मा जी आपको पता बाहर कौन आया है कौन आया है अम्मा जी वो जो आपके शहर वाले देवर नहीं है वो है शफी भाई तू सच कह रही जी आज उसकी छठी बरसी पे आया है तू बीच में ना कोई अता पता ना कोई खैर खबर मुड़ के नहीं देखा कि अम्मा जी मर गई है जिंदा है अम्मा जी दरअसल ऐसी बात नहीं है मैं, मैं बहुत दूर चला गया था अभी छह सात महीने पहले तो वापस लौटा हूं सगी मां नहीं हूं ना तेरी इसीलिए पुरानी फैल की तरह बंद करके अलमारी में फेंक दिया 
वरना एक भाई दूसरे भाई को दफनाने के बाद अपनी माँ को छोड़ के यूं चला नहीं जाता अभी भी किसी से पूछ के आया होगा जिंदा है या मर गई नहीं अम्मा जी ऐसी बात नहीं है अब कैसर से बात होती रहती है आपकी खैरियत पूछता रहता हूँ वो भी तेरी तरह दिन रात भागा फिरता है पैसे के पीछे अब देख ये बंगला खड़ा कर दिया उसने अपने बाप दादा की जायदाद के ऊपर जिंदगी भर की यादें गिरा दिए वो दरो दीवार जिसकी एक एक ईट पे तुम लोगों का बचपन नक्श था से पक्का यूनिवर्सिटी नहीं आओ उन्होंने बहुत सख्ती से मना किया है क्या करूं बहुत मिस करूंगा तुम्हें मैं भी बहुत बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ हाँ क्या कर सकते हैं और वो तुम्हारे बाबा की प्लानिंग जो उन्होंने तुम्हारे फ्यूचर की दिखी थी उन्होंने भी हार मान ली नहीं उन्होंने तो मुझसे पूछा था कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो मैं उन्हें इनकार कर देता हूँ वरना मैं क्यों अपनी कमिटमेंट खराब तो टाइम लो ना उनसे कोई आ सकता है तुम्हारी लाइफ में आज नहीं तो कल तुम क्यों इतनी छोटी सी बात अपना फ्यूचर खराब कर रही हो मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा क्यों क्योंकि मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती हूँ ना वो बहुत स्टूपेड है उसको सिर्फ अपनी माँ और अपनी किताबों से मोहब्बत है वो मेरी तरफ उस नजर से देखेगा ही नहीं देखा मैंने कहा था ना कि वो कभी भी मेरी तरफ उस नजर से देखेगा ही नहीं और ना ही मैं किसी और की तरफ उस नजर से देखती तो इसलिए बेहतर है कि मैं बाबा की बात मान लू मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं सर आपके लिए कुछ और लाऊं? नहीं बल्कि ये भी उठा लीजिए ठीक तेरी बेटी को कोई और पसंद आ गया है? या अपनी माँ की तरह कोई अफसर तलाश कर लिया उसने अपने लिए ऐसा कुछ नहीं है माँ जी और अगर ऐसा होता भी तो ये हक उसे उसके मजहब ने दिया है जो आप और मैं नहीं छीन सकते कैसे हैं आप भाभी आपको याद है जब आप आया करते थे वो कितना खुश हुआ करते थे आपको देखकर और कहते थे कि शफी तो जल्दी जल्दी फेरे लगाया कर तेरे सदके में हमें भी अच्छा खाना मिल जाएगा मैंने तेरी भाभी तो जान ही छुड़ाती रहती है बस पर आपने तो आपने तो मुड़कर ही नहीं देखा एक बार भी उनके जाने के बाद बस कर बस सबसे पहले मैंने इसको बहुत लगा सर का बेटा भी है गुलाम रसूल नाम रखा है हमने उसका बाप की मौत को कैसर ने दिल से लगा दिया था बच्ची को उठा के हमने उससे शादी कर दी थी 
जुमा खान की बेटी है राबिया कैसे है चाचा जुमा खान जी बाबा तो हमें छोड़ के चले गए जिमा खान तेरी जेब में छुप के बदाम डाल दिया करता था हाँ कहते थे कि तू पढ़ता है ना बादाम खाने से तेरा दिमाग तेज है और गुलाब रसूल सारे बादाम मेरी जेब से निकाल कर खा जाता था पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे काबिल क्यों नहीं ये सवाल तुम किसी और से पूछना वो तुम्हें बताएंगे मैं तुमसे सुनना चाहूंगी क्या सुनना देखिए रहा मैं क्या तो क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे इससे भी बुरा हो देख मुझे तुम्हारी हिम्मत सहानत और मेहनत से मोहब्बत है तुम्हारे मुंह से ऐसी मायूसी वाली बातें अच्छी नहीं लगती ना मायूसी नहीं है ठीक है मेरा बाप एक छोटा खुबानियों के बाग के अलावा हमारे लिए कुछ होती नहीं जिससे मेरा और मेरी माँ का पेट बहुत मुश्किल से भरता है मैं अपने आप को इस शहर में कैसे घसीट रहा हूँ सब तुम्हारे सामने कब ऐसे शहर के हालात बदल जाए और वापस गांव चले जाऊं कुछ नहीं पता तुम्हारे पास एक छोटा सा बाप और तुम्हारी सगी माँ तो है ना जिंदगी में मेरे पापा के पास तो वो भी नहीं था लेकिन आज देखो वो कहाँ खड़े हैं हिम्मत मेहनत और जहानत के अलावा एक और चीज चाहिए होती तब जाके मिलती है काम तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुशकिस्मत नहीं हो ये तो वक्त बताएगा वक्त आ चुका है जमा मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ हीर में अपनी किस्मत की बात कर किसी के एहसान या खैरात की बात नहीं कर रहा यू नो वॉट I hate. Hit. ये सब कुछ मेरे अकेले के लिए है और लोग भी आ रहे हैं <laughs> दूसरों की दावत और रात के खाने में है तेरे आने की खुशी में पूरी बरादरी को बुलाया मैंने तुझसे मिलने के लिए इस वक्त तो बस सिर्फ तेरे पसंद की चीजें बस बस बाकी मैं बहुत ज्यादा खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा बचपन में तुम दोनों तो छीना जपती हो जाती थी इसके ऊपर गुलाम रसूल तो नहीं है उसके हिस्से का भी तुझे खाना होगा अच्छा और क्या जब भी खीर बनती थी ना वो भी ऐसे ही करते थे आपका हिस्सा अलग करके फिर खाया करते थे <laughs> मीठा तो अब जिंदगी से ही निकल गया है जब से शुगर हुई है कितनी सारी बीमारियां पाल ली है तूने इतनी सी उम्र में है किसके लिए भाग दौड़ता है तूने बस अपना और अपनी बीवी का पेट पाल लिया था तेरी बेटी तो ब्याह कर आ जाएगी यहाँ और हाँ देख अगर तू तो अपनी बेटी के लिए कर रहा है ये सब कुछ ना तो हाथ रो मोहम्मद की बेटी गुलाम रसूल के घर बहू बन के नहीं आएगी जो जहेज बहेज लाएगी अपने साथ और सुन लो जुबैद भाई तुम्हारे सामने ही बात कर अगर ये खुशी देखे बगैर ही मर गई ना तब भी ऐसा ही होगा जी अम्मा जी तेरे बेटे को तो हवस लग गई है ना पैसे की 
ऐसा ना हो कि लालच में आके रिश्ते ही भूल जाए और तू मरने का इंतजार कर रहा है शादी के बाद भी पढ़ सकती है वो मुझे इतना ही शौक है उसे पढ़ाने का आस पड़ोस में बहुत सारी बच्चियां शादी के बाद पढ़ के डॉक्टरनिया बन रही हैं चल अब आ गया ना तो बैठ के तारीख भी तय कर ले क्यों जुबैदा कब तक हो जाएगी भाई तेरी तैयारी अम्मा जी हमारी तैयारी तो पूरी है बस आप शफी भाई से पूछ लें जो मैंने चीजें बनाई है उनके ऊपर ही आसरा रख के बैठी हुई है या खुद भी कुछ किया तुमने अपनी नूह के लिए जी इससे हो ना तो बाजार से सारी चीजें यू आ जाती हैं फर्नीचर जेवर सब कुछ ज्यादा से ज्यादा हफ्ता दस दिन लगेंगे सब कुछ मिला के एक महीना नहीं भाई इतने जल्दी भी नहीं फसल को आ जाने दो आखिर दूसरों ने भी तो तैयारियां करनी है ना ये शादी सिर्फ दो घरों की नहीं है पूरी बरादरी की है सबको तैयारी करनी है मेला लगेगा मेला ये क्या कर रही हो इसको अपनी जिंदगी से निकाल रही हूं किसको निकाल रही हो हिस्ट्री को क्या मतलब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा ये मैं नहीं कर सकती क्यों क्यों नहीं पढ़ सकती इतना तो इंप्रूव कर गई हो बेटे क्लास में सेकंड पोजीशन आई तुम्हारी वो पोजीशन जमाल की वजह से आई थी एहसान किया था उसने मुझ पर इसलिए अब उसके सारे एहसानात मैं उसको वापस लौटा रही हूँ लड़ाई हुई उससे मैं क्यों लड़ूंगी उससे उसकी हैसियत ही क्या है दो चार खुबानियों के दरख्त जो उसको बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी देते हैं या वो उसकी बेकार सी बेटरी जिसमें उसे टिप के नाम पर दो पैसे भीख में मिल जाते हैं खुदा का खौफ करो हीर किस किस्म की बातें कर रही हो तुम ये मैं नहीं कह रही वो खुद कहता है ये है उसकी हैसियत अच्छा किस बात पे लड़ाई हुई है अम्मी मैंने आपको कहा ना कि मेरी उससे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है मैं बस अब ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकती खत्म नहीं होगा मुझसे और अपने बाबा से क्या कहोगी वो मेरी प्रॉब्लम है जाहिर सी बात है इस घर में मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये सब से किस लिए पड़ी हुई है हम रिस्क की बेजती हो रही है ये आदमी जोड़ने नहीं तोड़ने आया था सब कुछ शायद दरिया बहा के ले गया तेरे माँ बाप को शर्म से मर जाते तेरी कम जर्फी देख चार पैसे क्या मिल गए तुझे तूने तो आंखें माथे पे लगा ली है साथ बरादरी रिश्ता रिवायत अपनी औकात सब भूल गया मैं कुछ नहीं भूला हूँ माजी तुमसे तो अच्छा मोलू गुलाम है तो भाई मैं कोठी बनाई है उसने मेरे पास आता है ना पैरों में बैठता है उसकी जेबें नोटों की थदियों से भरी होती है दस रुपए की ईटी मांगता है मुझसे तुझे तो मैंने गोदों में बिठाया है पलकों में छुपाया है और तूने आज मुझे इस तरह ढूंढा मारा है मेरा सर हाजिर है माँ जी 
سو جوتے مار لیں اور میں کسی دوسرے کی زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتا کسی دوسرے کی زندگی کسی اور کی بیٹی ہے یہ ایک نہیں دو دو بیٹیاں بھی آئی ہیں میں نے ایک کو معذور کے ساتھ پاؤں گی اور دوسری کو دس سال بٹھا کے رکھا میں نے گھر پہ جب تک اس کا منگے تک پوٹر پاس تیرے آ کر نہیں آیا پوری کی میرا بچہ نہ معذور ہے نہ چور نہ سمگلر نہ جاہل دان پڑ تیری بیٹی کی برابری کے خاطر غلام رسول نے اسے ڈنڈے مار مار کے پڑھایا اور اب قیصر نے لاکھوں روپے اسے خرچ کر کے چینا بیجا پڑھنے کے چکر میں بھی کسی سے کم نہیں ہو یہ اونچا قد یہ چوڑا سینا تیرے شہر کے تو دو دو لڑکوں کو اکٹھا میدان میں گرا دے گا وہ اور کیا مانتی ہے تیری بیٹی بہتر یہی ہوگا کہ ہم یہ فیصلہ دونوں بچوں پہ چھوڑ دیں شامیر واپس آ جائے نا تو اس کو ملنے بھیج دیجیے گا کیا اب ہم اپنے بچے کو لڑکیوں کی طرح انہار کر کے تیری بیٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں واہ شفی محمد ہی جو بدزاد ہو کر واپس آئے گا بابی امان جی تو پتہ نہیں کہ زمانے کی بات ہے کہیں مگر آپ تو سمجھتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے آپ اس طرح سے بچوں کو زبردستی ایک دوسرے سے رشتوں میں نہیں بان سکتے آپ کے بیٹے میں کوئی خراب نہیں لیکن ہیر کسی اور ماحول میں پلی پڑی ہے اس نے تو شادی کا سوچا بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ شادی کرے ہی نا سچ بتا تیری بیٹی کو کوئی اور پسند آ گیا ہے یا اپنی ماں کی طرح کوئی افسر تلاش کر لیا اس نے اپنے لیے ایسا کچھ نہیں ہے ماں جی اور اگر ایسا ہوتا بھی یہ حق اسے اس کے مذہب نے دیا ہے جو آپ اور میں نہیں چھین سکتے چلتا ہوں شہر کا شو پیس نہیں ہوئی جو ایک شہر سے نکلا اور دوسرے میں ایڈجسٹ ہو جائے تم سے اتنا پیار کرتے ہو ہم ہاں پر پولتے نہیں ہیں کرتے ہیں سن عشق دیا خیرا लड़की उसकी मांग है पापा जब तक आप उन्हें रिंग वापस नहीं करेंगे ना वो मुझ पर अपना हक जताते नहीं तुम पर कोई तुम्हारी मर्जी के बगैर अपना हक नहीं जता सकता इनकी जबान का कोई भरोसा नहीं हम जबान पे मरने वाले लोग हैं बेटा एक मुंह बोला बेटा बनके अपने माजी के आगे घुटने टेक दिए हैं कहीं मेरी मोहब्बत हार ना जाए उसकी बेटी की मौत के आगे आपका फैसला सुनने से पहले उसने अपना फैसला कर लिया 
Sat